Você sabia que agora tem shorts aqui no canal 3 por aí? É isso mesmo. Se você tá em busca de dicas mais rápidas aí, menos de um minuto, para você conquistar os melhores cartões do nosso Brasilzão, basta ir direto na aba dos shorts e assistir aos conteúdos. Tamo juntos? Espero por vocês lá. A Fintech alemã de cartão transparente concorrente direta do cartão roxinho no Nubank e chegou com os dois pés na porta. Então se você quer conhecer um pouco do N26, saber como tu vai fazer para conquistar o seu cartão. E aí, quais são as tarifas que o N26 vai cobrar para você utilizar a conta? Será que tem? Você vai descobrir. Como que é o cofrinho lá no N26? Quanto é que rende? Esse vídeo aqui é pra você. Então assiste ele até o final, porque tu tem absolutamente tudo a ganhar e nada a perder. Conhecimento hoje é tudo e esse você precisa ter. Mas antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal do Miserável, você tem que ir prestando atenção aqui porque, Miserável, vai estar passando vários e vários depoimentos de inscritos, membros e alunos do meu treinamento da Fórmula do Crédito que estão sendo aprovados em vários cartões. E não é que eu quero que o próximo aprovado seja você. Por isso, eu sempre deixo aí na descrição e no primeiro comentário links que vão te levar direto para a página oficial desses parceiros para você solicitar o seu cartão. Depois você retorna aí, deixa o seu depoimento, porque eu quero passar ele nos próximos vídeos aqui no canal 3 por aí. Agora sim, sem mais delongas, vamos desvendar o N23, a fintech alemã concorrente do Nubank. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiramente vamos conhecer o N26. É uma conta como outra qualquer. Você vai conseguir fazer as suas principais transações, pagamentos, enviar Pix, receber Pix, não tem nada de diferente. Inclusive tem uma função aqui que é muito parecida com o cofrinho do Nubank. E o principal, é claro que muitos de vocês com certeza estão aqui por conta dele, o cartão de crédito do N26, tá? É um cartão sem anuidade que a cada 100 reais pagos no cartão N26 você ganha 1% do CDI no Space, que é o cofrinho do N26, tá? E o mais interessante, pode chegar a 200% do CDI no total. Então, para você que é investidor, que deixa lá aquele dinheiro mofando na poupança, isso vai cair como uma luva para você. Eu já falei de alguns benefícios do cartão, mas espera aí, não sai correndo ainda não, que eu quero te mostrar como tu vai fazer para conquistar o seu e olha que tá aprovando com um alto limite. Segura aí que a gente chega lá. Agora que você já conhece um pouco do N26, eu quero te mostrar o cofrinho do N26, que se chama Space. E é onde você vai lá guardar a sua grana com N objetivos, você escolhe para qual objetivo você vai estar tá guardando aquela grana, podendo render acima de 100% do CDI chegando a 200, como eu falei. Aqui, assim como no Nubank, você consegue fazer uma simulação. Um ponto chave aqui muito importante. Olha, até 10 mil reais, ele rende, pode render, presta atenção, até 10 mil reais, ele pode render até 200% do CDI, dependendo do seu gasto no cartão N26, tá? Acima de 100% é condicionado ao gasto do N26. Eu vou te mostrar aqui tudinho, não tem bicho de sete cabeças. O importante frisar aqui é que acima de 10 mil só vai render 100% do CDI, tá? Esse a mais aí é só para investimento até 10 mil. Você pode investir mais, não é uma trava, mas acima de 10 rende 100% do CDI que é o caso aqui que a gente vai pegar, ó. Vamos pegar aqui 10 mil reais, ó. Peguei 10 mil reais, coloquei lá. Ele vai te mostrar logo aqui o rendimento, ó. Você terá mensalmente, né, um rendimento de 83 reais e 7. Então tá aqui. Em um mês você teria 10.8307. Vamos ver como fica o rendimento sem o modo N do N26, que seria o rendimento convencional na poupança. Olha como ficaria na poupança. Renderia apenas... 6809. Obviamente, quanto maior o investimento, maior será o seu rendimento. Tá? Vamos ligar o modo N e voltar para lá. O interessante aqui é que caso você fidelize o cartão de crédito do N26, você vai conseguir ganhar uma porcentagem a mais, ó, perceba aqui, ó, 101% do CDI a cada 100 reais vai subindo 1% do CDI. Então, se você, por exemplo, gastar mil reais, você vai render 150% do CDI, ó. Perceba que já sofreu uma diferença. Se porventura você tiver um limite alto e gastar 10 mil reais, ou seja, focou toda a sua movimentação no cartão N26, claro que você tem que ter esse limite, você vai render aqui 
no modo máximo 200% do CDI. Vamos ver como ficaria o rendimento na poupança nesse caso? Olha aqui, ó, 98 reais de diferença. Ou seja, como todo mundo já sabe, deixar dinheiro na poupança é perder dinheiro, sem dúvidas. E aí a gente já mata aquela pergunta lá do início, quanto rende? Pode render até 200% do CDI. Convenhamos, né? É vantagem em principal se você fidelizar o cartão N26. Se você não tiver o cartão, vai render 100% do CDI. Há opções melhores do que a do N26, mas para quem for usar o cartão para ganhar um rendimento maior, sem sombra de dúvidas, vai valer a pena. Falando das tarifas, e aí? Quais são as tarifas que o N26 cobra? Vamos ver. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir um favor para você. Você já é inscrito no canal 3 por aí? Não, tu não sabe o que tu tá perdendo. Aqui no canal 3 por aí, eu vou te ensinar a ter crédito de verdade sem depender do score de crédito. Tá vendo todos esses cartões aqui? Você pode ter até mais cartões do que eu, entre outras linhas de crédito, como empréstimos, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, tudo sem muita dificuldade. Basta que você se inscreva aí no canal. Ative o sininho para você não perder nenhum outro conteúdo. Tá com alguma dúvida? Deixe seu comentário aí que o miserável terá o maior prazer em te responder. Tem aqui uma tabela de tarifas, olha, não cobra absolutamente nenhuma tarifa para ó, abertura de conta, manutenção de conta, adicionar dinheiro, fazer pagamento do boleto, emissão de cartão virtual, anuidade do cartão totalmente gratuita, primeira via é grátis. O que é que muitas fintechs fazem? Isso aqui é muito normal. Segunda via de cartão eles fazem a cobrança. Isso é extremamente normal, assim como o saque, né? Assim como no Nubank, o N26 não tem ali a opção de saque gratuito, né? Eu espero que futuramente tenha. Mas hoje em dia, né? Caso você tenha que sacar, é muito mais vantajoso você mover o seu dinheiro, ao invés de pagar 6,50, você mover o seu dinheiro para um banco que não vá te cobrar tarifas, tá? Então eu sempre faço uma recomendação aqui e essa vai ser a dica do mestre para você fugir. Eu vou te dar um jeito aqui para você aproveitar o N26 e ao mesmo tempo fugir de qualquer tarifa relacionada a saque, tá ok? Segura aí. Avaliação emergencial, 25 reais, tá até cobrando um pouco a mais do que a maioria das instituições. Será o que é avaliação emergencial? Avaliação emergencial de crédito é justamente quando você ultrapassa o limite do cartão. Se o N26 te deu 5 mil, você usou 5 mil e 1, 5 mil e 50, 5 mil e 500, eles vão te cobrar 25 reais porque você utilizou a mais do limite contratado, tá? Isso é totalmente legal, então não tem nenhum tipo de problema aqui, tá? Isso aqui trata sobre juros, tá? Você pode dar uma pausa aí e avaliar. Show de bola? Tudo esclarecido? Dúvidas sanadas, tiradas... Agora eu quero te falar de como você vai fazer para solicitar o cartão. É muito simples. Você pode baixar diretamente o app do N26 Brasil. É importante você ter a ciência disso. É N26 Brasil. O N26 é de fora. Se você colocar só N26, você vai baixar o app de fora. E não vai funcionar. Você precisa baixar o app do N26 Brasil. App do N26 Brasil baixado, você vai preencher ali com todas as suas informações para abrir a sua conta. Conta aberta, você vai poder pleitear o cartão de crédito. Sabe qual é o legal? Tá aprovando e tá aprovando com ótimos limites. Miserável, quanto a prova para mim? Não tem como saber. A única maneira de você descobrir é fazendo todo o processo de abertura e pedir a ativação da função crédito, onde você vai passar por uma análise, mas é o que eu tô falando. O mais importante é que está aprovando com alto limite, sem essa frescura de score. Aqui não tem essa frescura de ter score alto para independente do seu score. Quer o cartão N26? Vai lá, faça a abertura da sua conta, solicite a ativação e você pode ter uma surpresa ali. Eu tô tendo um feedback ali de limite de 5 mil, de 7 mil, de 8 mil, assim como tem, é claro, limite menores também, por isso que eu tô falando, cada perfil terá um limite e a única maneira de saber é solicitando, não tem para onde correr. Dito isso, eu não poderia deixar de te dar a dica do mestre de hoje. Como vocês sabem, se você é inscrito mito, você sabe que eu tô sempre recomendando um banco aqui no canal, esse banco é o Banco Santander. Que, inclusive, a gente pega aquela situação lá que eu falei da cobrança da tarifa, por exemplo, Santander é um banco que não vai 
te cobrar tarifa para você fazer saque, em principal, com seus próprios caixas eletrônicos. Então, o que, que eu faço? Eu que sou cliente N26, supondo que eu tenha um dinheiro que eu precise sacar, o que, que eu faço? Faço a transferência para a minha conta do Santander e, a partir da minha conta do Santander, eu efetuo o saque sem gastar um centavo por isso. E sabe qual é o interessante? Hoje, o Santander não tem critério de renda. Você abre a sua conta 100% online, ó. Menos de 5 minutos. Você já pode sair com cartão de crédito, limite na conta, que é o Santander Master, empréstimo pessoal, crédito para financiar veículo, financiar moto ou até mesmo para financiar imóvel. E infelizmente isso, o N26 ainda não vai conseguir te aportar caso você precise. Então é por isso que eu sempre falo, eu tô aqui falando bem do N26, sim, tô falando bem do N26. É só para você ter a conta do N26? Absolutamente não. Não tem como hoje você ter só N26, você ter só conta do Nubank, você ter só conta no PicPay, em fintechs, não dá. É a maior burrice que você pode fazer, criatura de Deus, é ter conta só em fintech. É proibido ter conta lá? Não. Mas você tem que ter uma conta num grande banco e o Santander é a sua melhor opção em principal para você que quer crédito rápido, tá? Então tá aí na descrição e no primeiro comentário, não só o link que vai te levar para o N26, mas que também vai te levar para o Santander, onde você vai poder abrir a sua conta no varejo, Van Gogh ou Select. Ah, miserável, eu não tenho renda para Select, eu não tenho renda para Van Gogh. Não importa mais, Santander tirou esse critério de renda, então independente do valor da renda que você colocar lá, você quer ser Select, Santander vai te deixar entrar. Se você quer ser Van Gogh, Santander vai te deixar entrar sem problema algum. O meu conselho é, obviamente, que você entre no Select se você movimentar acima de 10 mil. E no Van Gogh se você tem uma movimentação superior a 4 mil. Lembrando, eu falei movimentação, não falei comprovante de renda. Tamo juntos? Então é isso, aprenda a aproveitar os benefícios que estão ao seu alcance, é claro, de maneira inteligente. Galera, espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, deixa aí os comentários, o que você achou do vídeo, se você já foi no N26, se foi aprovado, se você já foi aprovado no Santander com essa dica que eu tô dando aqui, fale o que você quiser, vamos trocar uma ideia. Mas peraí, 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 antes de você sair correndo desesperado, vocês me perguntaram, me perturbaram para falar sobre Score Alpha. Eu falei, tá disponível aqui para você assistir. Como desbloquear o Score Alpha? Corre lá. Mas ó, se você quer saber como que eu fiz para conquistar todos esses cartões, eu vou te mostrar cinco anos da minha vida com o Score do Serasa, ó, Michuruquinho e como que eu fiz essa mágica, como eu tô conseguindo todos esses cartões. Corre lá, assiste, que o miserável espera vocês lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá.